നമസ്കാരം ശ്വാസമടക്കിയാണ് കാണികൾ ആ കാഴ്ച കാണുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മീതെ വലിച്ചു കെട്ടിയ ചരടിലൂടെ അയാൾ നടന്നു നീങ്ങുന്നു യാത്ര പൂർത്തിയായപ്പോൾ നിലയ്ക്കാത്ത കരഘോഷം ആരോ ചോദിച്ചു ഒരാളെ തോളിൽ വെച്ച് നടക്കാമോ തീർച്ചയായും അയാൾ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വരണം ആരും തയ്യാറായില്ല ഒരു കൊച്ചുകൂട്ടി മുന്നോട്ട് വന്നു തോളിലിരുന്ന് കണ്ണുപൂട്ടി കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവൻ യാത്ര ചെയ്തു മറുകരയിലെത്തിയപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ആഘോഷമായി സ്വീകരിച്ചു ആ കാണികൾ എന്ത് ധൈര്യമാണ് കുട്ടി കുട്ടിയുടെ മറുപടി കൗതുകരമായിരുന്നു ധൈര്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഇതെൻ്റെ അച്ഛനാണ് സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ ധൈര്യം സ്നേഹം നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അടുപ്പത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും മിഴിപൂട്ടി ചില ദീർഘയാത്രകളാണ് ജീവിതം ആത്മീയ ഗുരുവായ ബോബി ജോസ് കട്ടിക്കാടിൻ്റെ നിലത്തെഴുത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ വരികൾ ഞാൻ വായിച്ചത് മുതിർന്നവരുടെ കൈപിടിച്ച് ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പാതി വഴിയിൽ യാത്ര സ്വയം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വാർത്തകൾ പോലും ആവാത്ത വിധത്തിൽ സാധാരണമായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് ആരുടെ കുറ്റമാണ് തീർച്ചയായും മുതിർന്നവരിലേക്ക് തന്നെയാണ് വിരലുകൾ ചൂണ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതയാത്രയിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന സ്നേഹക്കൂട്ടാവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സമൂഹത്തിനും കഴിയാതെ പോകുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും മൂല്യബോധങ്ങളിലും വന്ന മാറ്റം കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ അരക്ഷിതമാക്കുന്നുണ്ടോ അതോടൊപ്പം അമിത വാത്സല്യം നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും കാരണമാകുന്നുണ്ടോ ചിന്തിച്ചൊരു ഉത്തരത്തിൽ നാം എത്തിയേ പറ്റൂ കാരണം പാതി വഴിയിൽ ഈ കുഞ്ഞു പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോവാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാവലായി കരുതലായി സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴിവിളക്കായി ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുന്നേ നടക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവുന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ നല്ല നാളേകൾ നന്ദി